ഇന്നത്തെ മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൂ എക്കണോമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ടേം ബ്ലൂ എക്കണോമി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് അനലൈസ് ദ മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് കേരള നീഡ്സ് ടു ടേക്ക് ടു ഹാർനസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ബ്ലൂ എക്കണോമി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്താണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബ്ലൂ എക്കണോമി റഫേഴ്സ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ യൂസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ റിസോഴ്സസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ലീവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് അതായത് ഓഷ്യൻ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയി യൂസ് ചെയ്ത് അത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ലീവ്ലിഹുഡ് ഓഷ്യൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് എന്നിവ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ബ്ലൂ എക്കണോമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓഷ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഫിഷറീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫിഷറീസ് നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലീവ്ലിഹുഡ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഫിഷറീസ് സെക്ടറിനെ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാനും പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലൂ എക്കണോമിയുടെ കീഴിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിഷറീസ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബൽ ജി ഡി പിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കൂടാതെ തന്നെ കൂടുതൽ റവന്യൂ കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നിവയെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിഷറീസിന് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോമണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാരിടൈം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഓവർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗുഡ്സ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഓഷ്യൻ വഴിയാണ് എന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നന്നായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരമായിരിക്കും എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ടൂറിസം എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലൂ എക്കണോമിക്ക് കീഴിൽ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ജോബ്സും അതുവഴി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എസ്പെഷ്യലി കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യമാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ കോസ്റ്റൽ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് സ്മാൾ ഐലൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് കൺട്രീസിനാണ് ഇതുവഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുക ഇനി ഇത്തരത്തിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ബ്ലൂ എക്കണോമി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനും അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഓഷ്യൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർബൺ സിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹെൽത്തി ഓഷ്യൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാർബൺ ഇൻടേക്കിനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു അടുത്ത കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ കംസ് ഫ്രം ദ ടെറസ്ട്രിയൽ സോഴ്സസ് സോ ബെറ്റർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ലാൻഡ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഓഷ്യൻ ടു റിക്കവർ ആൻഡ് കീപ്പ് ദം മോർ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഷ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്റർ ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതുകൂടി അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലൂ എക്കണോമി അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് കൂടി ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തത് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബ്ലൂ എക്കണോമിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാർനസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ എക്കണോമിയിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ
ഇത്തരത്തിൽ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുള്ളവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർനെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ട്രോളിങ് പാലിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ ബീച്ചസ് എന്നുള്ളത് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉപകാരമായിരിക്കും മാൻഗ്രൂവ് വെജിറ്റേഷൻ പ്രൊമോഷൻ അത് ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയകളിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സുനാമി എന്നുള്ളതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ സംരക്ഷണ പേര് മാൻഗ്രൂവ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബീച്ചൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഉപകാരമായിരിക്കും കൂടുതൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഇത് എങ്ങനെ ഗുണകരമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ എനർജി എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലൊക്കെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കേരളം നടത്തണം കൂടാതെ തന്നെ വാട്ടർവേ പ്രൊമോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാരിടൈം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൂടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഏതാണ്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് വേയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആയിട്ട് ഓഷ്യാനിക് റിസോഴ്സസേ ഉള്ളൂ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചോദ്